ఇది వరల్డ్ బ్యాంక్కి సంబంధించి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అండి మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్ హయెస్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీ ఇక్కడ మొత్తం పన్నెండు మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎక్కడ జరిగినవి అనేది తెలుపుతున్నారు సింగపూర్ వన్ జనీవా టూ సియటై త్రీ దోహా ఫోర్ కాన్కున్ ఫైవ్ హాంకాంగ్ సిక్స్ సెవెంత్ జనీవా ఎయిత్ జనీవా నైన్త్ బాలీ బాలీలో జరిగింది ఎన్నోది అని నెంబర్ కూడా అడుగుతాడు సో నైన్త్ బాలీ లెవ టెన్త్ నైరోబి లెవెంత్ ఎయిర్స్ అర్జెంటీనా ట్వెల్త్ది ఇప్పుడు జరగబోతుంది ఎయిత్ నుంచి లెవెంత్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీలో కజకిస్తాన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మనం మెటీరియల్స్ అనే కాలం ఇచ్చాను ఆ మెటీరియల్ కాలమ్స్లో మీరు ఎకానమీ అప్డేట్స్ అని ఉంటుంది అక్కడ సర్వేకి సంబంధించి మెటీరియల్ ఇక్కడ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒక సెవెంటీ పేజెస్ ఫారెన్ ట్రేడ్కి సంబంధించి నోట్స్ తయారు చేసి ఇచ్చాను మీకు ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ సో ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ మాత్రం ఇందులో నుంచి తీసుకోండి మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తోటి సర్వేకి సంబంధించి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు సర్వేకి సంబంధించి మెటీరియల్ వచ్చేస్తుంది ఇది సర్వేకి సంబంధించి సో మీ యూజర్ నేమ్ తోటి డౌన్లోడ్ పెట్టుకొని స్టడీ చేయండి దీన్ని హాయ్ ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించి సో మనం క్లాసెస్ అందజేస్తాం జరుగుతుందండి సో దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ అందజేస్తున్నాను వీక్లీ వీక్లీ టెస్ట్లు కూడా కండక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను ఎక్కడైతే అప్డేట్స్ అవసరం పడుతూ వస్తున్నాయో ఆ అప్డేట్స్ని కూడా అందజేస్తున్నా ఇట్లా మీకు ఎగ్జామ్ వరకు కూడా మీకు ఫాలోఅప్ ఉంటూ ఉంటుంది సో రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులు ఈ సర్వీసెస్ అని కూడా పొందుతూ ఉంటారు సో ఆ క్రమంలోనే మనము ఈ ఎకనామిక్ సర్వే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిలబస్ పరంగా అంశాలన్నీ కూడా అప్డేట్ చేస్తూ వచ్చా ఈరోజు మనం విదేశీ వ్యాపారం క్లాస్ త్రీ ఏదైతే ఉంటుందో దానిని పరిశీలన చేస్తాం సో ఈ క్లాస్ త్రీలో ఎలాంటి బిట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయో ఫస్ట్ చూద్దామండి ట్వెల్త్ డబ్ల్యూటీఓ మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎక్కడ నిర్వహిస్తారు సో ఈసారి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తప్పనిసరిగా ప్రశ్న పత్రంలో ఈ ప్రశ్న మీకు కనిపిస్తుంది అంత ఇంపార్టెంట్ ఈ మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ మీద ఏదో కోణంలో ప్రశ్న వస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ భారత్ ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్ అగ్రిమెంట్ని ఎప్పుడు రేటిఫై చేయటం జరిగింది అసలు ట్రేడ్ రిలేటెడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి దాన్ని రేటిఫై చేయటం వల్ల వచ్చే లాభం ఏమిటి ఎక్స్ వై జెడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ అది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ట్రేడ్ అక్రాస్ ద బార్డర్స్ సో అందులో మనకి ఏదో ఒక ఇండెక్స్ కానీ లాజిస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ అని కానీ ఇట్లా ఇస్తూ ఉంటాడు అందులో ఇట్లాంటిది ట్రేడ్ అక్రాస్ బార్డర్స్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో భారత్ స్థానం ఏది సర్వే ప్రకారం ఎంత అయితే అంత నెక్స్ట్ ఈ టైం రిలీజ్ స్టడీ టీఆర్ఎస్ అంటే టైం రిలీజ్ స్టడీ అని విదేశీ వ్యాపారాన్ని పెంపొందించటం కోసము ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి బికాస్ మనం ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్ అగ్రిమెంట్లో సైన్ చేసుకొని ఉన్నాం సో ఏమేమి చేస్తే బాగుంటుందో అట్లా ప్రభుత్వం కొన్ని చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది సో ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో భారత్ చేపట్టిన కొన్ని చర్యలు సర్వేలో ఇచ్చిన దాని ప్రకారము సో ఇక్కడ ఎగ్జామ్ని టర్మ్ ఇచ్చి దాని యొక్క రిలేటెడ్ ఇష్యూ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే రిలేటెడ్ ఇష్యూ ఇష్యూ ఇచ్చి టర్మ్ అయినా అడగచ్చు ఉదాహరణకి ఆన్లైన్ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేసేది ఈ కింది వాటిలో ఏది స్విఫ్ట ఈ సంచిత అతిథి మొబైల్ యాప్ తురంత లేకపోతే తో ఈ సంచిత అంటే ఏంటి లేదా అతిథి మొబైల్ దేనిని సూచిస్తున్నది తురంత్ ఏంటి అని ఆ కోణంలో అయినా రావచ్చు నెక్స్ట్ రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య ఎక్స్టెన్ డెప్ట్ అనేది జీడిపిలో ఎంత శాతంగా ఉన్నది పర్టికులర్ పీరియడ్ తీసుకొని అది ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఏ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ నైన్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సో ఇట్లా ఈ క్లాస్కి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు అది కాకుండా ఇంకా ట్రేడ్ లాజిస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ అందులో ఏ రంగంలో ఏ రంగంలో ఇప్పుడు ర్యాంక్ ఫార్టీ ఫోర్ అని మనకు తెలుసు ఏ రంగంలో ఈ భారత్ అనేది మంచి ప్రతిభ కనబరచడం జరిగింది 
ఈ టైమ్లీనెస్ ట్రాకింగ్లోనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లోనా ఇంకోటి ఇంకోటి అట్లా అడగచ్చు అన్నిటికీ నేను మెటీరియల్ ఇచ్చాను అక్కడ ప్రశ్న కూడా ఎలా రూపొందుతుందో చెప్తూ వస్తున్నాను జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క అంశాన్ని క్లియర్గా పరిశీలన చేద్దామండి డబ్ల్యూటీఓ వ్యాపార మంత్రుల సమావేశము థర్టీన్త్ మే టూ థౌజండ్ నైన్టీన ఢిల్లీలో నిర్వహించారు ఈసారి డబ్ల్యూటీఓ మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్ ట్వెల్త్ అది జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీన నూర్ సుల్తాన్ కజకిస్తాన్లో జరుగుతుంది ఈసారి జరిగే లేదా మీ ఎగ్జామ్ సమయానికి జరిగిన మంత్రిత్వ శాఖ మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎన్నవది అనేది ప్రశ్న రావచ్చు అంటే ట్వెల్త్ అని చెప్పాలి మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్ ట్వెల్త్ది ఏ ప్రాంతంలో జరిగింది అంటే నూర్ సుల్తాన్ లేదా కజకిస్తాన్ ఈ రెండిట్లో ఏ పాయింట్ అయినా రావచ్చు ఈ రెండు పాయింట్స్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రాంతం ఇది కజకిస్తాన్ ఇది భారతదేశము ఢిల్లీ లేదా భారతదేశము ముంబై ఎలా అంటామో కజకిస్తాన్ నూర్ సుల్తాన్ అనే ఆ ప్రాంతము సో ట్వెల్త్ మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్ డబ్ల్యూటీఓది ఇరవై ఇరవై సంవత్సరంలో ఎక్కడ నిర్వహించటం ప్రస్తుతానికైతే జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ సమయానికి జరిగింది మీ ఆన్సర్ కజకిస్తాన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది లేకుండా ఈసారి ప్రశ్నపత్రం రూపొందకపోవచ్చు అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే ఈ మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎందుకు అంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటున్నది తప్పనిసరిగా ప్రశ్న అనేది వస్తుంది వాటి కాన్ఫరెన్స్ మీద ఏం రావచ్చు లేకపోతే ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎందుకు భారతదేశము ఆహార భద్రత చట్టం మీద సడలింపులు కోరటం జరిగింది బాలీ యొక్క తీర్మానంకి ఇక్కడ ప్రాధాన్యత ఎందుకు ఇవ్వటం జరుగుతొస్తుంది ఎందుకు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ భారత్ అడుగుతూ వస్తుంది సో అదే సొల్యూషన్ మీద ఢిల్లీలో కూడా చర్చించడం జరిగింది సో దీని మీద ఫైనల్ డెసిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇక్కడ తీసుకోవటానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒకవేళ డబ్ల్యూటీఓలో ఇచ్చిన నిబంధనలకి అనుగుణంగా భారత్ తగిన రూపకల్పన చేసుకోకపోతే డబ్ల్యూటీఓ వ్యాపార ఆంక్షలు విధించే అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా భారత విదేశీ వ్యాపారం ఏదైతే ఉంటుందో అది నష్టానికి గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు అమెరికా లాంటి బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు భారత్లో ఆహార భద్రత చట్టాన్ని అమలు చేయవద్దు అని ప్రత్యేకంగా డబ్ల్యూటీఓ ద్వారా భారత్ మీద ఒత్తిడి తీసుకొని వస్తున్నాయి ఎందుకు అమెరికా ఆహార భద్రత చట్టము భారత్లో అమలు చేసేది డబ్ల్యూటీఓ వ్యాపార నియమావళికి విరుద్ధంగా ఉన్నది అందుకని భారత్లో ఈ చట్టాన్ని అమలుని సడలించండి లేకపోతే రద్దు చేయండి అని ఎందుకు డబ్ల్యూటీఓ ద్వారా ఒత్తిడి తీసుకొని వస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది ఇలాంటి సమయంలో భారత్ ఏ విధంగా అమెరికా వ్యూహాన్ని తిప్పికొట్టడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఈ జూన్లో జరిగే ఈ సమావేశంలో కానీ భారత్ బెండ్ అయిపోతే చాలా నష్టాలకి ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది ఏ విధంగా అయినా చేసి మిగిలిన అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలన్నిటినీ కూడా ఒక సమూహంగా తీసుకొని వెళ్ళి అమెరికా చేస్తున్న ఈ కుట్రకి వ్యతిరేకంగా డబ్ల్యూటీఓలో విజయం సాధించకపోతే ఇది తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది సో ఆ కోణంలో ఇది ఈసారి చాలా చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రిలిమ్స్ లేదా గ్రూప్ ఆన్ ప్రిలిమ్స్ లేదా ఈ గ్రూప్ టూ లాంటి వాటిల్లో అయితే ఇక్కడ ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ అగ్రిమెంట్ ఉంటే దాని మీదకి వెళ్ళవచ్చు ఎగ్జామినర్ లేకపోతే సమావేశం ఎక్కడ అంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం ఇది చాలా హైలైట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఆబ్జెక్టులో కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి సో సమావేశం అయిన తర్వాత మనం చెప్పాం ఎగ్జామ్ వరకు కూడా మీకు అప్డేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సమావేశంలో ఉండే ముఖ్యాంశాలు కూడా మనం చర్చిస్తాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అసలు సమస్య ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి ఆహార భద్రత చట్టం భారతదేశంలో భారత అమలు చేసుకుంటే అమెరికాకు వచ్చిన నష్టం ఏంటి ఎందుకంత కాంట్రవర్సీ చేస్తుంది అమెరికా అన్నది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు సింపుల్గా అర్థం కావాలి ఎకానమీ అంటేనే అండి చాలా చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యే దాన్ని మనం కాంప్లికేటెడ్ చేసుకుంటూ ఉంటామని చెప్తాం సింపుల్గా చూడండి భారత్ ఉన్నది ఇటువైపు అమెరికా కూడా ఉన్నది సో భారత్లో ఒక రైతు 
ఉత్పత్తి చేశాడు బరువు గోధుమ లేకపోతే ఏదో ఒక పంటని ఉత్పత్తి చేశాడు ఆయనకి పదివేల రూపాయలు ఖర్చు అయింది అమెరికాలో ఉండే రైతు కూడా ఉత్పత్తి చేశాడు మనకు అర్థం అవటం కోసం సో అక్కడ కూడా ఇంతే ఖర్చు అయింది అనుకుందాం మన కరెన్సీలోనే పదివేల రూపాయలు ఖర్చు అయింది అనుకుందాం అక్కడ డాలర్స్ ఆ విషయం మీకు తెలిసిందే అర్థం అవటం కోసం చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ రైతైనా అక్కడ రైతైనా రైతు రైతే దేవుడే సో ఇక్కడ అయితేనికి ఇంత ఖర్చు అయింది అక్కడ ఇంత అతనికి ఖర్చు అయింది ఇక తెలివిగా ఏం చేస్తుంది మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా పేద దేశము తక్కువ సబ్సిడీలు ఇస్తుంది విద్యుత్ సబ్సిడీ కానీ ఎరువుల సబ్సిడీ కానీ పురుగుల మందుల సబ్సిడీ కానీ ఇది మొత్తం ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఇచ్చే సబ్సిడీ వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే అంతకుమించి లేదు ఇప్పుడు రైతుకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది సబ్సిడీ పోగా తొమ్మిది వేల రూపాయలు ఇక్కడ ఖర్చు అవుతున్నది అమెరికా ప్రభుత్వం చాలా ధనిక ప్రభుత్వము దానికి డబ్బులు బాగా ఉన్నాయి రైతులకి అది ఎక్కువ సబ్సిడీ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇస్తున్నది కూడా అది ఏడు వేల రూపాయల సబ్సిడీ ఇచ్చింది అక్కడ రైతుకి అయ్యే ఖర్చు ఎంత మూడు వేల రూపాయలు మన కరెన్సీ ప్రకారము ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నువ్వు ఏదన్నా ఒక దేశానికి పోయి ప్రోడక్ట్ అమ్మదలుచుకున్నావు వీడు వరి ఉత్పత్తి చేశాడు వీడు కూడా వరి ఉత్పత్తి చేశాడు వీడేమో తొమ్మిది వేల రూపాయలు ఖర్చు అయింది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్కి వెళ్ళాలంటే పదివేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది వాడు మూడు వేలకే ఉత్పత్తి చేశాడు వాడు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్కి వెళ్ళి ఇంకొక రెండు వేల రూపాయలు లాభంతో ఐదు వేలకి అమ్ముకొని బయటకు వస్తాడు మన వాళ్ళు మాత్రం అలాగే దిక్కులు చూస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు జరుగుతున్న అమెరికన్ గేమ్ ప్లాన్ అంతా కూడా ఇదే విధంగా ఉంది భారతదేశంలో భారత ప్రభుత్వము తొమ్మిది కోట్ల మందికి తొమ్మిది కోట్ల మంది రైతులకి సబ్సిడీలని అందజేస్తున్నదండి తొమ్మిది కోట్ల మంది రైతులకి సబ్సిడీలని అందజేస్తుంది గరిష్టంగా సో ఈ సబ్సిడీలో సగటున సగటున అంటే యావరేజ్ ఒక రైతుకి ఎక్కువ రావచ్చు ఒక రైతుకి తక్కువ రావచ్చు నాలుగు వందల అరవై ఐదు డాలర్స్ అంటే రఫ్లీ మనం లెక్కేస్ కోచ్ ఇవన్నీ కరెన్సీ అవన్నీ చేస్తే ఒక యాభై వేల రూపాయలు సబ్సిడీ అందజేస్తుంది రైతు పండించే పంటలకి సగటున ఈ యాభై వేలలో రిసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అంటే ఇక్రీ శాట్ అని లేకపోతే వ్యాపార పరిశోధన సంస్థలకి ఇచ్చే సబ్సిడీలు అయి ఉంటాయి లేకపోతే విద్యుత్ రైతులకి ఇస్తుంది కాబట్టి విద్యుత్ సంస్థలకి ఇచ్చే సబ్సిడీలు అయి ఉంటాయి ఇట్లా అన్ని కలిపితే యాభై వేలు అవుతుంది అంతేగాని రైతుకి నేరుగా యాభై వేల రూపాయల సబ్సిడీ అని దీని అర్థం కాదు ఇక్కడ భారతదేశంలో సో తొమ్మిది కోట్ల మందికి ఇది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే సగటునే ఇంత పడుతున్నది రైతుకి అదే అమెరికాలో చూస్తే అక్కడ రైతులు ముప్పై మూడు లక్షల మంది అక్కడ రైతులు ముప్పై మూడు లక్షల మంది అండి మీకు పర్ క్యాపిటల్ ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ కూడా చెప్పాను మీకు గతంలో ఇక్కడేమో తొమ్మిది కోట్ల మంది రైతులు ఉన్నారు అక్కడేమో జస్ట్ థర్టీ త్రీ మాత్రమే ఉన్నారు అక్కడ ప్రభుత్వం ఇచ్చే సబ్సిడీ సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇస్తున్నది అంటే దాదాపు ఆరు లక్షల రూపాయలు అండి ఆరు లక్షల రూపాయలు మన కరెన్సీలో అంత సబ్సిడీ ఇస్తుంది అది రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అవి కూడా అన్ని కలుపుకొని అక్కడ ఆరు లక్షల రూపాయలు సబ్సిడీ వస్తుంది రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి ఇవ్వటం వల్ల నువ్వు ఒక విత్తనంకి భారత్లో పది కేజీలు ఉత్పత్తి అయితే అదే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో మంచి విత్తనం కనుక్కుంటే వంద కేజీలు ఉత్పత్తి అవుతుంది వాటికి ఎక్కువ లాభాలు వస్తున్నాయి అక్కడ సో ఇక్కడ వచ్చేదేమో యాభై వేల రూపాయలు అక్కడ వచ్చేదేమో సుమారు ఆరు లక్షల రూపాయల పైన వస్తున్నది ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో మీరే క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ రైతులు ఎంత విలవిల ఆడిపోతారు సబ్సిడీ తగ్గిస్తే ఇది ఇంపార్టెంట్ హ్యూమన్ ఆస్పెక్ట్ కూడా పరిశీలన చేయాలి ఇక్కడ భారత ప్రభుత్వము సబ్సిడీల మీద కోత విధిస్తే తొమ్మిది కోట్ల మంది ప్రత్యక్షముగా ప్రత్యక్షముగా నష్టపోయి వీధిని పడాల్సి వస్తుంది అక్కడ వాడు సబ్సిడీ తగ్గించిన అమెరికా వాడు నేను కూడా సబ్సిడీ తగ్గిస్తా అంటాడు అమెరికా వాడు వాడు తగ్గించిన ముప్పై మూడు లక్షల్లో పెద్దగా ఇంపాక్ట్ ఏమి పడదు వాళ్ళు ఆల్రెడీ రిచ్ ఫార్మర్స్ ధనిక రైతులు వాళ్ళు అక్కడ వచ్చే సబ్సిడీ ఆరు లక్షలు లెక్కేసుకోండి ఈరోజు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి సంవత్సరానికి ఆరు లక్షల రూపాయలు తీసుకొని వెళ్ళగలుగుతున్నాడు ఇంటికి ఇది ఇక్కడ భారతదేశంలో పరిస్థితి అక్కడ రైతు ఏమి లేకుండా ఆరు లక్షలు తీసుకెళ్లే స్థోమత అక్కడ రైతుకు ఉన్నది ఇక్కడ రైతు సంవత్సరం అంత కష్టపడిన అరవై వేలు కూడా ఇంటికి తీసుకెళ్లలేని పరిస్థితి భారతదేశంలో సో అమెరికాతో కంపారిజన్ చేసి సబ్సిడీలు మిగిలిన దేశాలన్నింటి కూడా అదే విధంగా అమలు చేయని చెప్పటము అమెరికా యొక్క 
కుట్రపూరితమైన చర్య డబ్ల్యూటీఓ మీద అదే డబ్ల్యూటీఓ తీసుకొని మిగిలిన అభివృద్ధి చెందుతున్న భారత్ లాంటి దేశాల మీద చేస్తే ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా రైతులకి రైతుల మీద ఆధారపడిన ఇతర వర్గాలకి ఆ కుటుంబాలు అన్నీ కూడా వీధిన పడి ఆ ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనమవుతుంది పేదరికం విలయతాండవం చేస్తుంది అంతేకాకుండా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల్లో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ టూ ఏదైతే ఉంటుందో ఇరవై ముప్పై నాటికి ఆకలి లేని రాజ్యము మొత్తం నిర్మూలన చేస్తాం అందరికీ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇస్తామనే ఏదైతే లక్ష్యం ఉందో అది సాధించటం కూడా భారత్లో కష్టమవుతుంది సో అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాం లేదు అందరికీ ఆహార భద్రత అనేది ఉండాలి కాబట్టి మనము కొంచెం ఆహార భద్రతని తీసుకొని వస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి ఏంటి గేమ్ ప్లాను ఎందుకు అమెరికా ఇంకా ఇంకా ఆక్రోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తుందంటే అమెరికాలో ఒక వ్యాపారి ఉన్నాడు ఒక వ్యాపారి ఉన్నాడు వాడు ఏం చేస్తాడు యుఎస్ఏలో సరుకుగా ఉంటాడు